欢迎光临，欢迎光临。您看有什么可以帮到您的？你不过来吗？啊，不好意思、啊。嗯，这边是我们刚到的新品，看一下有没有什么喜欢的。这个好，这个好的，这个 OK 好的，还有这个，这些都是要给别人包起来。这四个不要，其他的我全要了，包装包好一点，送人。不好意思，我说一句话，谢谢啊。不好意思啊，冒昧的问一下，我可以加您一个微信吗？老郑，针对我们品牌的 VIP 客户呢，如果有新的款式到店的话，我会发照片到您微信上，让您看。要喜欢的话，可以来店里面看货。说，她是半个上海滩男人都想娶回家的地产铁娘子刘胜男，真的假的？我刚试说看他咋那么眼熟呢，后来我百度了一下，就是他。看来我向小飞大运要到了。哎，慢慢来，这样这样这样这样刘总，上车吧。哦，行。时间不早了，赶紧吧。哎哎哎，刘总，您这是？你愣着干什么呀？不是。在在这在这儿啊，又不是第一次了。哎，不是不是，刘总，我我不是特别习惯。你到底行不行？不行，您都行，我有什么不行的？来，那你换上吧。上次你说衣服不对，这次给你买好了，赶紧换上。你跪着干什么呀？哎，我我跪着拿衣服，显真诚点吧。我先跑，你赶紧跟着我来啊！快点啊！哎，就是跑步啊，疯了。被骑了，怎么速度还是跟不上啊？哎，我是觉得，在您后面点跑，有点守护您的感觉。不需要，您跑啊！哎，哎呀，刘总，刘总，刘总，刘总，刘总，怎么了？岔气了，岔气了，行行。才刚开始跑你就岔气了？告诉你，我在朋友圈步数从来就没有低过前五。这样吧，你自己打车回去了，我走了。哎，既然你这么说，咱今儿啊，也别朋友圈前五了。咱必须干第一，行不行？就是我有个问题想问您啊，就您您这么练我，是不是因为压力太大呀？我我知道我知道，你们你就这种女强人啊是这样的，就工作太多了，太繁忙了，工作压力太大了，就负能量爆棚，跑步咔散发出去。OK， 没问题，今儿我陪您，好不好？我陪您，咱跑掉烦恼，咱跑掉困扰，咱燃烧我的卡路里，好不好？走，走走走走走走。走。
我跟你说的就是这个，那简直就是撸串小神器。看什么呢？丽丽给我推荐她的减肥利器，哎，真的可好使了，看看店长。哎，把链接发给我，待会送人用。Yes sir。OK， 谢谢。刘总，哎呀，哎，刘总，有时间吗？我这个大中午的夜跑步啊，我这刚吃俩汉堡没消化呢，能不能？今天不跑步，你去换身衣服吧，陪我去个地方。呃，行，那您稍等啊。刘总，这个地方是？我父亲在这儿。呃，伯父没什么事儿吧？他患有阿尔兹海默症，也就是一般人说的老年痴呆。最近，我父亲的病情有恶化趋势。是这样的，我父亲有一个心愿，他希望我能找一个安稳的人，共度以后的生活。所以，我今天找你来是希望你能扮演一下我的男朋友，去看望了他。你放心，今天下午业绩损失你评估一下，一切损失我来补、呃。不是不是，这这跟这跟业绩损失没关系啊，就是骗人是不太好。这怎么能是骗人呢？这是你在帮助我。走吧。不不不，不这这不那个，你看是这样的，你男朋友什么样我也没见过，对吧？我该说什么，不该说什么，我也不知道。我万一，我没有男朋友。走吧。你稍等啊。就我，我还是觉得，就是假扮男朋友这个事儿，去还是不去？去去。哎呀，哟，医生啊，你来的正好，你帮我照照眼镜，我这眼镜不知道放哪儿啊。爸，啊，在这儿呢。哦，来，对，哦。哎呦，放这儿。舒服吧？哎，我认识你啊。呃，那好巧啊。不，你就是那个，把红旗缠在手上，啊，把中国人带出非洲的那个英雄啊。那是电影《战狼》里的演员，人家叫吴京。爸，这个是我大学男朋友向小飞，你不记得了？哦，我说呢，一表人才。哎呀，好样的，好样的！哎，不是，你是盛楠的男朋友，那你为什么把盛楠带来啊？呃。嗯，啊，是这样的，盛楠他工作比较忙，所以今天来不了。但他说过了，有空就来看您。哦，盛楠的男朋友啊，好啊，来，你你你让我看看，你让我看看。哎呀，好，过来，我看，身体、发肤都很好啊，受之父母啊。是是是，好样的。嗯，不错，不错，不错，来来来，坐。哎，哎，对，坐这，坐这。哎，啊，你是干什么的？呃，我是芬迪店的店长。芬迪，芬迪是干什么的？啊，就是卖衣服和卖包的店的店长。哦，那就好，那就好啊。这
。哎，医生，呃，你出去吧，呃，我们俩没事儿，我们俩聊会儿天啊。好，你去吧，你去吧，忙去吧，啊。哎，盛楠没来，啊，我给你说一个秘密。啊，您说，盛楠，你别看他像个女强人。其实他胆子很小，哦，小的时候他妈走的早，他就怕孤独，所以呢，你以后要好好的陪他，多陪他。伯父啊，我这么跟您说，就从今往后啊，盛楠要是下班了，晚上我接他去。嗯嗯。他说晚回来呢，我在家做好吃的，就等他回来。啊，他说喜欢漂亮衣服啊，我就把那些漂亮衣服新款都给他留着。总之一句话，我绝对不让他孤独，您看行吗？哎，太好了，哎，这我就放心了，行啊，放心，好。哎呀，太不打了。爸，来吃点水果。嗯嗯，好。哎，嗯，那你们什么时候结婚呢？刘总，我刚才没说错话吧？非常好，随口就可以胡说八道，是个好 C 了。但我想不明白，为什么我父亲第一次见你，他居然认识你？其实我觉着吧，可能伯父也不是认识我，但是呢，他老担心你，希望你身边有个人照顾你。时间长了之后呢，总觉得那人是存在的，他把我当那人了，所以说就这样了。怎么了？五年前，我父亲病发，后来就一直是现在这个样子。我能做的，就是尽我自己最大的能力，去做那些我应该承受的事情，让他放心。其实我身边最终能找一个什么样的人，我也不太在意，我也不需要，我只希望。他能够真正的好起来，我更希望他能够记得我，认识我。今天很谢谢你，但是我现在要赶回去开个会，晚上八点我请你吃个饭。啊，不用不用，你不用客气，不用客气。八点我去接你。就这些，先生，您呢？哦，我跟他一样就行了，谢谢啊。好，你很聪明，点一样的，是潜意识里想让我明白我们没有距离，是一类人，可以更近一点，对吧？啊，不是，你平时都想这么多吗？我是想觉得。你的选择应该是没有错的，所以我跟你选的一样。还有件事儿啊，嗯，今天我帮你这个忙，只不过是举手之劳罢了，你没有必要这么隆重的感谢我的。我是真的想感谢你。朋友之间还需要谢谢吗？我有说过，我们可以成为朋友吗？Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we 
那个刘总啊。我知道您今儿心情不太好，但是其实您没有必要送我回家。老郑，你先下去一会儿。我心情不好吗？呃，我先表个态啊，就第一，这件事儿呢。绝对不是我做的，也不是我安排的，我没有那么小人。第二呢，我也想办法去澄清这件事儿，我不会让别人欺负您，不会让您受委屈，这是我的表态。我说过，需要你做什么吗？这件事情我完全没有放在心上。竞争公司放出来的虚假新闻，根本不值得我关注。哎呀，这就算是虚假新闻，这也让股票掉了八个点呢、啊，不是小数目，这我也承担不起，是不是？你很关心我。哎，你是我朋友，我当然要关心你了，不能让别人欺负你啊，对不对？既然是朋友，再帮我一个忙。行，您说话，我义不容辞。我真没想到，咱们哥几个第一个出名的，竟然是他。人言可畏啊，这种红可不是什么好事儿。把向小飞拍的还挺帅的，你看他人模狗样的啊，跟那个刘总还挺配的。哎，来来来，回来了。哟，怎么了这是？什么情况啊？哥们儿，可能要结婚了。你别吓唬我啊！你说的是商业巨头铁娘子、上海大小姐刘胜男要跟你结婚？不是，他这是想不通了，要自暴自弃啊！那个小白，小白，你查一下刘胜男的身家有多少？刘胜男，性别女，刘氏集团总裁，公司市值二百三十五亿。有没有这种可能性啊？你们向家的祖上？跟刘家的祖上，本来就是好朋友，然后指腹为婚，哎，这事儿在古代常有啊，而且还具有一定的契约性。然后你不知道这事儿，刘胜男就直接找上门来了。阿飞啊，你是不是喝多了？阿飞很清楚阿飞的人格不咋地，但是阿飞还要用人格来担保。您说话，我义不容辞。咱俩结婚吧。哎呀，小孩，他他这会儿来跟开这玩笑。我从来不拿感情开玩笑。我承认，就是这次他们子虚乌有啊，但是我也相信我自己有这个能力澄清这件事情，咱没必要死扛啊，是不是？那只能说，他让我最终下了结婚的决心。您也这么着急脱单？第一，我需要一个名义上的丈夫来堵住别人的嘴。第二，你这个人平时油嘴滑舌，目的性很强，但是真正做事的时候还是有理有据的。五官端正，性格善良，身体素质经过几次夜跑能看出来，还算可以。家境虽然父母离异。但家世清白，感情前史干净，是个可以结婚的标准男人。那符合这些要求的人，其实说实话，并不在少数啊。第三点，也是最重要的一点，我父亲喜欢你。这么久以来
我父亲连我的名字都想不全。但是今天秦护工说，他一整天都在喊你的名字。从小到大，其实我父亲没有为我做过什么，因为他太忙了。他唯一做的就是把公司留给了我。直到我坐上了他的位置，我才体会到。他一辈子的艰辛，我一直认为，他这辈子唯一的心愿，我必须做到，所以，我一直在物色人选。那百分之八的股价波动，让你成为了最合适的人选。因为与其让他们胡说八道，还不如狠狠给他们打脸。不是不是，关键是您喜欢我吗？我我承认啊，就是您是我见过最优秀的女人。结婚其实我还没有还没有特别想好。没关系，那就当我刚才跟你说了一个笑话吧。没事了，你也到家了，下车吧。怎样？换上泪水，我找单纯，又怎样？努力，找到。还好又怎样？怎么了？我现在后悔，还来得及吗？什么意思？行，咱俩结婚。其实说实话啊，我从小的家庭给我的感觉，可以说点小的阴影吧。我一直不相信爱情，我不相信婚姻。我不早就跟你说过吗？你父母是他们的事儿，你是你。那些阴影确实是造成了，我挥之不去的，所以导致我现在我不相信婚姻，我也不想结婚。但是我也不知道为什么，就是当他车开走的那一瞬间里面，我想了好多。我觉得刘胜男，他是我喜欢那种御姐型的。而且他经济能力、经济实力就不用我多说了，至少可以让我少奋斗二十年以上。但是你这样，是不是太现实了？非常的现实，只有爱情就可以吗？还有很多因素的。以前爸妈在一个谈恋爱，很好，但后来呢，吵着整个镇子，鸡飞狗跳。就因为我妈觉得我爸不够努力、不够上进，他没钱挣。但我和刘世南之间呢，没有这种困扰，因为刘世南经济能力非常强。所以，我跟他可以先达成目的，就是我们结了婚，然后慢慢谈恋爱。小伙子想的挺通透的，嗯。可你确定你收心了吗？你那么热爱自由的一个人，如果让你现在走入婚姻，你可以接受吗？我不确定我能不能接受，我也不确定我有没有收心。但是我另外一个声音告诉自己，如果说刘成南这次我不抓住他的话，我觉得我会后悔。哎呀，我还是略有点担心。顾老二，你听不出来吗？小飞已经想通了，他这婚想结。咱们哥几个，就祝福他。总归这是一好事儿。哎，谈恋爱吧。哎呀，没事儿。不是还没结婚呢吗？结婚之前都能反悔的。你再好好想想。对啊，再怎么说还有一周的时间呢。什么呀？一周？嗯，这么快？你订酒店的时间都不够啊！人说很清楚了，结婚所有的事宜全交给你去处理。至于酒店嘛，我们集团旗下有三家五星级酒店。至于价钱嘛，无上限。哎呀，有钱，真好啊！给点建议好不好？我到底该怎么办啊？你看我没用啊，我没结过婚。你你别看我结婚这事儿。我不比你经验多，我知道
。哎，夏小飞，你记不记得你之前说过，如果我能追到岳子倩的话，你都能在一周之内闪婚。现在你在一周之内闪婚了，那我追岳子倩也有戏了。什么脑回路啊，你这是？想说什么，就直说吧。刘总，其实我们还有更多优秀的人选，一样可以抵消这次虚假新闻。是我看到父亲对他笑那一幕。我以前不相信“感觉”这两个字的，但是这一次的决定。又偏偏基于这两个字。我曾经也想象过我的婚礼是什么样的。按正常逻辑，找个门当户对的联姻，就像母亲跟父亲那样，母亲这一辈子也并不快乐。老郑，你知道，父亲第一次发病的时候，对我说了什么吗？他说：“盛南啊，权力和财富其实都不重要，最重要的东西不是在外边，是在心里面。”人只有跟着心走，才能活得真的快乐。这是父亲清醒的时候跟我说的最后的话。所以我想跟着心走一次。百夫长，吴建娥，黑卡。我去。能不能先借我十万画画？这看来是来真的。我说你可别慌啊，还等着你给他出主意呢。我不是慌，我就是觉得咱们哥几个这么多年了，大家各自在感情上都有很多问题，就不相信爱情。有遇到了爱情呢，放不开自己，还有像这种一人吃饱全家不愁，贪玩的。但是没想到今天这个贪玩的第一个在咱们哥四个里边结婚了。其实我也挺为你开心的。来吧，兄弟。哎呀！其实那晚我本来并不准备答应，可是，在那辆车离我越来越远的那一刻，不知道为什么。我心中突然升起了一种复杂的情绪，这种情绪没办法解释，但我能确定，这和金钱无关。就似乎有一种力量让我上前，不然我会抱憾终身。这个工作、约会，对了。电话，关机。你呢？我这一天干了三天的活，不就为了咱们的兄弟吗？所以从现在开始啊，让我们开始吧。那那那那那，这不我结婚吗？这词儿应该是我说吧？下地狱你也抢着你一个枪。来，兄弟们，让我们开始吧。过去的十几年，我们面对生活中的任何困难，都会奋勇向前。这是我们第一次面对这种地狱级别的挑战。婚姻，我们来了，你准备好了吗？从现在开始，发挥各自的想象力。哎，就像我们的新产品研讨会一样，不怕你的想法错，就怕你没想法。开始。哥几个能不能给点主意呀、啊？刚才一个个熊舅舅想忘了，没意见的吗？哎呀，有个气势就行了，哪有什么主意啊？作为甲方，我先提几个要求，好吧？在这个要求上，你们再给我一些建议。首先，我觉得这婚礼啊要浪漫，但是不能太虚幻
，咱们需要非常的商务，但是不能太简单，就是时间呢不能太长，尽量短一点。<笑>大哥，您当您是英国王子大婚呢？<笑>哎，不是，我知道我挺事儿的，但问题是大家都知道我跟刘世南之间差距很远。既然他把这事儿放给我来办，你说要是办的不好的话，多没面子。咱们争点面子行不行？你们是想不出来的。嗯？为什么呢？因为结婚是跟女孩子一起的事儿，只有女孩子觉得女孩子想要什么。天才啊，说的有道理。哎，我知道找谁了。谁？他。是浪漫女王，金句不断，创意频频。她是世界上最了解女人的女人，岳子谦啊！不好意思啊，这不在我的咨询范围之内。哎呀，偶像啊，那你也不能见死不救啊！我要是帮你，你打算怎么回报我？想要回报啊？可以啊，只要你说得出口，我办得到的，我都满足。行吧，算你欠我的。不过这事儿我也是第一次干，我得找一个专业的。嚯！你猜，杰子，我跟你说，别找那许多过来凑热闹啊！这是咱们兄弟自己的事儿，别让他过来。大哥，时间紧，任务重，关键人家许多大学的时候就在婚庆公司兼职过，还是美国数一数二那种的。现在除了他，你还有更好的人选吗？是不是之前那个在商场撞到的阿姨呀、啊？商场？什么时候啊？爸爸，你不能这样！你不是从小就教育我说要尊重女生，做一个有礼貌的男人？怎么你到底为什么就偏偏跟那个美女阿姨有偏见呢？爸爸，这不是偏见，是因为大哥，我一辈子就结这么一次婚，哎，这次结婚啊。到底是完美还是完犊子，就看你了，全凭你一句话。那我肯定让你完犊子，你帮我牺牲一下不行吗？就一定要完犊子吗？爸爸，我觉得还挺漂亮的，我喜欢她。你喜欢你爸就行了啊。哼。嗯。你是不是答应他们了？我本来呢是没想答应，但是你说李杰森他一直跟我唠叨，我就一不小心答应。一不小心，那你去了吧。哎呀，那那怎么办呀？那你你帮我去呗。要去你去，我才不去。哦，我知道了。你不是不想帮向小飞，你是讨厌那个谁。我讨厌他。我有空，那做作、刻意又有点轻度、此地无银三百两的状态，就是告诉我。你喜欢他？我听见男人都死绝了吗？我不喜欢又有孩子的。所以以你的条件素养，会成为一个温柔的、贤惠的。真的，我明天真的有事儿，要不然我也不会求你了，对不对？就当是为了我呗。我跟你们四个的关系有点复杂，但如果不是子清来求我的话，我也不会来这儿。那现在为了小飞的婚礼，我们就公事公办，就事论事，大家把手机调成静音的模式。我希望在没有干扰的情况下，我们开完这个会。哦，好，好，好，好。你当这是咱们公司会议呢，搞这么严肃干嘛？在我心里，小飞的婚礼要比在公司开所有的会议都重要，对吗？哎呀，谢谢徐总，谢谢徐总。那个，那个，那就请开始您的表演。作为这次的策划师，根据向先生的性格，我呢准备了一些在美国策划婚礼的成功案例，大家请看一下。我看一下这个，哪这么多？看着还不错呀，对啊，不是你这 A 方案太雷了吧？
。新郎新娘乘古典龙舟从酒店湖中心起航，至会场边靠岸，然后男方上场读叶芝的情诗。叶芝是谁？如果你能有更好、更稳妥的方案，欢迎你提出来说服我。看你看一下，这 B 方案也不怎么样。按西方古典六部，双人骑马不如婚礼现场，你会骑吗？会，最重要这骑马安全吗？我曾经参加过三次动物开场的婚礼，百分之百的成功，而且基本上都是安全的。基本上，你作为一个乙方，靠基本上的这个理论来支撑，你觉得甲方会满意吗？那我想问佟总工，你所有的设计和方案全部都是成功的吗？实验是实验，我实验可以失败，失败了之后我可以再来。人家这婚礼只有一次，哎，哎，你能再结一次婚吗？结不了了。嗯，二位，二位啊，今天啊，我们是开小飞的婚礼策划案，对对,对，不是贵公司的研发案，对对对对对，稍微冷静一点啊。你要是有更好的方案，你可以提出来呀、啊。好了，提不出来那就这么定了。现代化的风格，至于婚礼的宾客嘛，你们三个兄弟当中，未婚的，自然就是小飞的伴郎。我们三个都是伴郎。你要当伴郎，我是甲方，我说了算啊。好，我们尽快拉一个讨论群。我呢也回去想一下，什么样是更好的开场方案？这一定是画龙点睛之笔。散会。喂，哪位？你要结婚了。哦，谢谢谢谢。你哪位啊？我是，还谢谢。田小雨。不不是。呃，你你这些年过得好吗？你把我电话删了。我不是，我这个手机中病毒了，这很多信息都没有了，中了木马。向小飞。手机会中毒吗？你还撒谎！我没有撒谎，不是。你在哪儿呢？我家楼顶。在楼顶？哎，不是。喂喂，小雨。哎呦我去！哎，冬雨，出事了，出事了！你干嘛呢，大哥？田小雨要跳楼。哪个田小雨啊？就是那田小雨。哦，就你当初爱的死去活来，叠了一千多个千纸鹤那个。对，说是要跳楼，不知道为什么。那个卡哥这儿啊，呃，密码是我手机后六位。我跟许多说过了，你们去挑到钻戒，挑最好啊。我先去看看。哎，注意安全啊！啊，知道了。爸爸跟你说，等一下小心一点，会有一个非常非常可怕的格格物出现。啊，格格物？对。爸爸不是格格物，也是安心灵，是那个人家的阿姨。嗯，哎，哎，哎，什么？我没名字啊。小朋友你好呀，又见面啦！阿姨，欢迎加入蓝精灵。蓝精灵，你爸说我是格格巫吧？啊？你怎么知道？臭熊，过来！去哪儿啊，爸爸？来来来来，爸爸给你买礼物啊！麻烦你快一点。一会儿我还有事儿。爸爸，我喜欢蓝精灵，为什么要换成小黄鸭？爸爸跟你说呀、啊，真正的帅哥穿什么都帅，知不知道？走。
金刚，你不是喜欢蓝精灵吗？换衣服，过来。欢迎光临 t i f f 你好，有什么需要为您服务的吗？我们来随便看看。啊。嗯。你好，请问需要什么？呃，我们要雪一枚戒指。那请问是需要 e n g a g e m e n t Rings 还是 Wedding Band 呢？婚戒。哦，新婚在即呀、啊，恭喜恭喜。呃。嗯、呃。不是新婚啊！啊，那先生真的很爱您的太太啊，是要补办一场隆重的婚礼吗？我今天来就是帮忙的，麻烦给我们选一下吧。啊，好的。呃，请问那您这边的预算范围大概是多少？没有预算，最贵了。啊，好的。那我这边给你准备几个款式和尺寸，你先试指看看女士更适合哪一个。哎，来了，好，报告。这个是我们今年的最新款，您可以试试，看看如果喜欢的话，我们专门为您定制一个自己的尺寸。我试一下啊，可以，我帮您试戴。您看看喜欢吗？你不需要问问我的意见吗？那不是戴上再问问你吗？怎么样？好看吗？嗯？帮我包起来。佳宇，你等会儿，你别跳，你别跳，我求你了，你，世界上是最好的女孩，这个世上最好的就是你了，没有人比你好。我是不懂得珍惜，所以说我错过你了。但是老天爷是公平的呀，这老天爷一定会给你找一个合适的男的的。你别想不开，你别跳行吗？我求求你了，你你下来好吗？大哥，你也想太多了，我只是想打电话祝福你一下。不知道你上电台干嘛呀？你问我在干什么？我当然跟你说我在楼顶了，谁知道你就这么过来了？那你挂什么电话呢？我就想逗逗你啊！你逗逗我？你这么大人了，你有意思吗你？爸爸等一下带你去小虎游乐场玩，好不好？哎耶！哎，对了，一帆，咱们这正事已经办完了，你要有什么事儿就去办事儿了啊。我的事儿已经被甲方给耽误了，所以接下来的时间得随我走。随你便。走了，金刚。给您拿好。哎，来看一看，看一看，海洋城运送站马上就要开始了。很简单啊，我们在规定的时间内运送最多的海洋球到我们的指定地点，我们将获得免费拍照的机会哦。小朋友，想玩吗？爸爸，我想参加。我想要那个照片，还可以自己在上面听装饰呢。听装饰。呃。要玩吗？我陪你们玩吧。你别多想啊，我就是陪孩子玩个玩具而已。让我跟你一家，我还不愿意呢。给您。小金刚，爸爸你。那金刚帮爸爸戴一场，好不好？嗯、自己摘。
爸爸，嗯，我今天真的挺开心的。玩开心了，嗯？不是因为玩，是因为跟蓝天阿姨在一起。你喜欢那个阿姨，对吧？大儿子，你这，你这一天到晚这脑子里边想什么呢？被我说中了吧？没有。那个那个，我采访一下这位向先生啊。那个，当您得知有女生为了您去跳楼的时候，你是什么样的想法、啊？那那整个就是一灭顶之灾呀！多情反被无情恼，难道我就这么好？哎，我跟这小薇刚才给我讲这故事，我第一反应感觉它像一个爱情故事，结果听下来是个段子。给我出主意行不行？都乱了套了，都快！我跟你说，你的婚礼天大的事儿，我都会放在一边儿。正好我现在这个自动驾驶项目呀，也没有什么突破。哎，噎着了。自动驾驶啊，怎么了？就现在，我自动驾驶虽然不能够进入市场，但是依照我现在的整个的技术，安装在实车上面，给你来一个亮眼的开场，是完全没有问题的。你要我坐着无人驾驶的车结婚去？你们家刘什么的爱死。感觉比我还兴奋啊！太棒了！啊！这抱着还挺舒服的啊。这是祝贺的拥抱，你不要想多了。哎呀，我第一次见到实车的自动驾驶实验，不对，是彩排，真的太棒了！我忽然有了一个想法，明天婚礼现场上，如果这个项目成功的话，那我觉得在下周你们的讨论大会上，那结果一定是不同的，所以。我决定安排一个人去录视频，这个视频一定会在国内外产生不同的影响。我觉得江总不会看不到的、啊。
，所以他会给你更多的时间。你不开心吗？神经病、啊！走了。<笑>怎么样？江，嚯、哦！谢谢谢谢谢谢，哎，好，拜拜，谢谢谢谢，新年快乐，谢谢，以后的业绩都靠你了 ，OK， 没问题 ，OK。我能试试吗？可以的，谢谢啊。哎，小飞啊，妈妈出机场了。您到了？哎，不是说不是说晚上才到吗？怎么这么早？说一声呢，我接您去啊。小姨，小姨夫，豆豆、朵朵他们都来了。放心，放心吧。啊，晚上见。向叔叔，李阿姨，我是老郑，是专程来接你们的，请上车。小飞有本事啊！大家跟着走啊！小飞，别客气啊！哎呀，这孩子啊，一点都不照顾，这这这这不能太浪费了，是吧？大家出发了。啊，是我安排的。老郑已经安排他们住进酒店了吧？我真是搞不懂你们俩有什么可吵的，都离婚了，吵什么有意思吗？那么多亲戚朋友，我哥几个都在，吵了两个小时，二位，不是这个，为什么呀？小飞呀、啊，是你妈她，哎，怎么怪我呢？刚刚明明是你要跟我吵的，哎，爸妈，你说自打离婚以后，哎哎哎，我想想，我想想，那个那个，我理解，好吧，我呢也没有什么别的要求，我就一个请求。我求求二位啊！我结婚这几天，你们俩别吵了，行吗？好了好了，不说了。爸，哎，我们不吵了，好吧？可以。行了，结婚嘛，总会有这些那些的烦心事儿。哎呀，不是，关键是，我有些害怕，你不了解，真的。会见恐惧症啊？不是，本来开开心心的，看我爸妈我也高兴，但问题他们一见面吵架，老吵架，这么多年了就没有改掉过。不是，我会想，我跟他结婚，是不是不应该躺着浑水呀、啊？浑水。刘总要是浑水的话，那汪洋大海得是什么样啊？啊！<笑>哎，咱们这四个人里面，脑子最清楚的是你。我需要听你一句忠言啊！你想听什么呀？我会不会后悔？会。我跟你说，人就这样，总会有后悔的事情。人本来就是一个贪婪的动物，你得了白玫瑰，想要朱砂痣，其实到头来，时间倒转了，即使你选择另外一条路。也一样后悔。得嘞，既来之则安之，这地狱之路总得有人淌淌水吧？我去了。哎，知道我现在最想干什么？好好睡一觉。我对，现在最需要的就是一个单身狂欢夜。
不是什么情况啊，今儿晚上就我一个人在这唱，你们三个坐这看着我是吧？也算是陪我了。我向小飞活这么大了，单身最后一天，这辈子就这样过是吧？大哥，最好，深夜了。行，我现在发个朋友圈。屏蔽盛男啊，屏蔽盛男，别忘了啊。好嘞。唱歌行不行，各位老大？来来来，张哥张哥，唱完了。啊、嗯，多多，你看，嗯，单身 party， 仅限姑娘，无罪不归。这帮男人真的是。多多啊，咱去看看呗。中了就能去吗？乌烟瘴气。就当去看看热闹呗。你想想。万一你抓到什么把柄，以后你俩再打仗，不就有武器了吗？去呗去呗，咱俩去合适吗？有什么不合适的？我们也是姑娘，为什么不能去？对呀、啊，要打扮打扮，不能输。走着，多多，我跟你说，我不管你跟那男的多眉来眼去，从今天开始必须一刀两断。是他们四个吗？是吧？你看那菜花头。寂寂春堂烟晚时，两心合影共一意。再美的春堂，也抵不过两心相依啊！小飞，虽然是始料未及的婚姻，但它一定是命中注定的缘分，兄弟。新婚快乐！早生贵子啊！那个，就算离婚了，我们也还是兄弟啊！哎呦，行了！哎哎、真是没想到啊！多多，你说，他们单身趴居然是种马路牙子 style？ 哎呀，他们四个有时候呀。就像个没长大的孩子，放心了吧？是你放心了吧？我放什么心？哎呀，你就别装不知道啦。其实呢，你知道，我知道，就是不知道，人家知不知道？我知道什么？你知道你应该知道什么？看我的眼神，多多。我承认，我有时候吧，好像是知道，但有时候又好像什么都不知道。我只知道一件事儿，嗯，南极和北极在一种情况下是可以见面的。怎么见面？融化成海，汇聚大洋。刘总，时间快到了。你还说我呢？你都有我。小飞，你还清醒喝到？哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，你这，哎呦，几点了？几点了？让我看一眼。来不及了，来不及了！哎呦，我去！快快快！哎
，进不进不进不进不进，衣服衣服衣服，我帮你拿，赶紧洗漱去。快点洗漱啊！别磨磨蹭蹭的，来不及了。已经迟到了，快点快点快点！好，衣服换了啊，赶紧。老婆，因为你，我把婚礼往后推迟了半个小时。向小飞，哎，希望这是你人生中最后一次迟到。我保证，我再也不迟到了。那里有三张卡，一张是别墅的门卡，以后是我们的家。啊，还有一张是上海那家酒吧的无限卡。听说昨天晚上你跟你的兄弟们玩得很 happy。那以后如果想跟他们玩的话，就只能去那家。如果去别的场子，呃，行，知道了，知道了。看我儿子多帅啊！啊，他那几个朋友真是四个大帅哥，放松一点。来来来，来来来来来来来来，一二三，加油！请我们的各位来宾尽快入座，我们的婚礼马上就要开始了。各位来宾，大家好，我是本次婚礼的主持人，同时也是向小飞先生的伴郎。在这里，我向大家郑重的宣布，向小飞先生和刘胜男女士的婚礼正式开始。让我们以最热烈的掌声，欢迎我们二位新人入场。说这是最先进的自动驾驶，我也是第一次亲眼见。车出问题了，啊！我差点害了小飞。你，各位，呃，我们的新郎用这种别出心裁的求爱方式，跪在了我们新娘的面前，把我们的新娘奉为今生唯一的女神。啊啊，对对对对，那个那个啊，我是想用这样一种特别的方式，来迎接你来到我的人生当中。没事没事没事，这不挺好的吗？现在请我们的新郎站起来吧，牵着新娘的手，回到主舞台上。
Pa. 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 I know this marriage is a bit strange, but from today on, I and Shenan are husband and wife. I will love her and take care of her. You trust me. 小南，爸，我把我女儿交给你了。谢谢你。从今往后，我们都是一家人。当年你和妈妈结婚也是这么有趣吗？是。哎，叫父母也真就好。咱们今天不聊这个事情。可能这一切都是天意吧。走吧，来。哎呀。